বিসমিল্লা রহমান রাহিম আমি মোহাম্মদ সারাত হোসেন ইন্টেল কম্পিউটার ট্রেনিং একাডেমি এর পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন ইন্টেল কম্পিউটার ট্রেনিং একাডেমি দু ধরনের ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করে একটি বেসিক লেভেল অপরটি অ্যাডভান্স লেভেল তো আজ আমি এম এস ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড থ্রি ভার্সনের বেসিক লেভেলের কমান্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এম এস ওয়ার্ড কি এবং একটি কী ধরনের প্রোগ্রাম এই সম্পর্কে আমরা এখন জানি এম এস ওয়ার্ড হলো একটি সবচেয়ে জনপ্রিয় শব্দ প্রক্রিয়াকরণ প্যাকেজ সফটওয়্যার শব্দ প্রক্রিয়াকরণ বলতে সাধারণত বোঝায় বিভিন্ন ভাষায় যে কোনো ধরনের নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা এছাড়াও সংযোজন বিয়োজন করে বিভিন্ন প্রকার আঁকা নাকি দান করে মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপন করে প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট করে বের করা যায় পাশাপাশি যাই লেখা হোক না কেন তা জমা করে রাখার সুবিধা পাওয়া যায় অর্থাৎ এম এস ওয়ার্ডটা যে কোনো ধরনের এম এস ওয়ার্ডের যে কোনো ধরনের ভাষা লেখা যায় সেটা বাংলা হোক হিন্দি হোক আরবি হোক লেখার পরে সেটাকে আপনি কেটে ছেটে বিভিন্ন প্রকার আঁকা রাখি দান করে মনোমুগ্ধভাবে উপস্থাপন করতে পারেন এবং প্রিন্টের মাধ্যমে প্রিন্টের মাধ্যমে প্রিন্ট করে বের করে রাখতে পারবেন এছাড়াও যাই হোক না কেন তা জমা করে রাখার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তো এখন আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কীভাবে অন অফ করতে হয় সেটা দেখি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি ক্লোজ করছি বর্তমান অফেন করা আছে তাই এখন স্টার্টে ক্লিক করব এরপরে মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড করব মনে রাখবেন যে অফিস টু থাউজেন্ড থ্রি মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড থ্রি আপনাকে পূর্বেই কম্পিউটার সেট আপ করে রাখতে হবে তাহলে আপনি এম এস ওয়ার্ডের আইকনটি দেখতে পাবেন ডাব্লিউ আইকনটি দেখতে পাবেন আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেট আপ করতে হবে প্রথমে আর যা হোক এখন আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অন অফ করা দেখলাম আর আমরা ক্লোজ বাটন চাপ দিয়ে অফ করতে পারি এছাড়াও ফাইলে ক্লিক করে এক্সিটে ক্লিক করলেও আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ক্লোজ হয় তবে যদি আমি কিছু লিখি ধর সাপোজ আমি ধরেন লিখলাম আমার নাম শাহাদাত হোসেন এটা লিখলাম শাহাদাত হোসেন এখন আমি যে লিখলাম এখন আমি ক্লোজ করতে গেলে আমাকে বলবে যে ডু ইউ ওয়ান টু সেভ দ্য চেঞ্জ টু ডকুমেন্ট মানে আমি যদি সেভ করতে চাই তাহলে ইয়েসে চাপ দেবে এবং পরবর্তীতে আবার নাম দিতে হবে এবং নাম দিয়ে সে সেভ করে বের হতে হবে আর যদি বের ডাইরেক্টলি বের হতে চাই তাহলে আমি জাস্ট ক্লোজ করে নোতে ক্লিক করলে বের হয়ে যেতে পারবো যা হোক স্টার্টে ক্লিক করে আবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অফেন করি এখন আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টেরিয়া বলতে কি বুঝে অর্থাৎ আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাকে বলা হয় ডকুমেন্ট এরিয়া এখন ডকুমেন্ট এরিয়া পরিচিতি আমি দিচ্ছি ডকুমেন্ট এরিয়ার মধ্যে কি কি বিষয়গুলো থাকে অর্থাৎ আপনি দেখবেন উপরের অংশে ডকুমেন্ট ওয়ান এটি হলো টাইটেল বার এরপরে আপনি দেখবেন নিচের দিকে আছে ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট ফরমেট টুলস ট্রাভেলস উইন্ডোজ হেল্প এটা হলো মেনু বার এরপরে আছে স্ট্যান্ডার্ড টুল বার এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টুল বার এটাকে ধরে নিচে নামানো যায় আবার ব্লু অংশটা ধরে আবার উঠাইয়ে দিতে হয় যাক এরপরে আসে ফরমেটিং টুল বার এখন এরপরে আসে রুলার এই রুলার মাফ কাঠি এটার মধ্যে আমরা একটা পেজের সাইজ কতটুকু এ ফোর হবে না লিগেল হবে সেটা আমরা এমনি উপর থেকে ধারণা পাইয়ে যাই অর্থাৎ এটার পেয়ে যাই আর যা হোক এখন ভার্টিক্যাল স্কলবার ডান দিকে আছে যেটা পেজের উপর অংশ নিচের অংশ আমরা দেখতে পাই আচ্ছা ভার্টিক্যাল স্কলবার এরপরে আমাদের নিচের অংশে আছে হরিজেন্টাল স্কলবার হরিজেন্টাল স্কলবারটি সাধারণত আমরা পেজ যদি জুম করা হয় মানে অর্থাৎ দুশো পার্সেন্ট করলাম তখনই হরিজেন্টাল স্কলবারটি আমরা ডানে বামে নিয়ে পেজের বাম পাশে ডান পাশে দেখতে পারি আচ্ছা এখন আমাদের আছে কার্ডসর যেটি লাফাচ্ছে অর্থাৎ ইনসার্সন পয়েন্ট বলা হয় এবং আমরা যখন লিখি এখান থেকে লেখাগুলো বের হয় এই কার্ডসর থেকে তো এরপরে এই মাউস নাড়াচ্ছে যেটা সেটা হলো মাউস পয়েন্টার এখন ড্রয়িং টুলবারটা এর নিচেই আছে যদি আমাদের এখানে ড্রয়িং টুলবারটি নেই সাধারণত ড্রয়িং টুলবারটি না থাকলে ভিউতে ক্লিক করে টুলবারসে ক্লিক ড্রয়িং টুলবার ক্লিক করতে হয় তবে সাধারণত প্রত্যেকটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি অফেন করা মাত্র ডিফল্ট অবস্থায় ড্রয়িং টুলবারটি দেখতে পাবেন নিচের অংশে এরপরে আছে স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বারের মধ্যে আপনি পেজ মানে কতটা আছে সেটা জানতে পারতেছেন সেকশান সম্পর্কে জানতে পারছেন আর ডান পাশের অংশে টাক্স প্যান থাকবে যেখানে আপনি কিছুক্ষণ আগে যে ফাইলগুলো অফেন করছেন সেটা আপনি ডান পাশে তার ফাইল নেম দেখতে পাবেন আচ্ছা একেবারে শেষে আছে স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বার হলো আমাদের যে আমরা যে ফাইলগুলো অফেন করে থাকি সেটা স্ট্যাটাস বারে শো করে সাপোজ আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আরও কয়েকটা যদি ফাইল অফেন করি এবং সেটা আমি স্ট্যাটাস বারে দেখতে পাবো এছাড়াও ভিডিও ফাইল অথবা যে মিডিয়া প্লেয়ার এছাড়াও ম্যাক্সন মজিলার আইকনগুলো নিচে দেখতে পারবো এছাড়াও আমি ঘড়ির টাইম ডান পাশে দেখতে পারি আচ্ছা যা হোক এখন আজ আমি আপনাদেরকে মাইক্রোসফট 
ওয়ার্ড এর পরিচিতি বললাম এখন কি হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কার্সর মুভমেন্ট ফাংশনটা ব্যবহার করে সেটা দেখব এখন सपोज আমি এখানে লিখলাম দি টি এইচ দি কুইক কিউ ওয়াই সি কে কুইক ব্রাউন ফক্স জেমস ওভার দ্য লেজি ডাক সরি ওভার দ্য লেজি লেজি ডু লেজি ডাক আচ্ছা এখন এই যে লাইনটা লিখলাম এখানে প্রত্যেকটি অক্ষর আছে যা হোক এখন আমি এই লাইনটি লেখার পরে এটাকে আমি ডাবল করব কেন ডাবল করব অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে ওই কার্সর মুভমেন্ট ফাংশানটা দেখানোর জন্য তো এখানে কফিতে ক্লিক করে জাস্ট নিচের দিকে নামিয়ে আবার ফেস্ট করব রাইট বাটনে ক্লিক করে এবং রাইট বাটনে ক্লিক করে ফেস্ট করব এইভাবে আমি অনেকগুলো লেখা তৈরি করি আচ্ছা সাপোজ আমি এখন মাউসকে যেখানে ক্লিক করি সেখানে আমার ইনসারশন পয়েন্ট অর্থাৎ মাউস কার্সরটি সেখানে যায় এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে মুভমেন্ট কি আছে অর্থাৎ কিবোর্ডের ডান দিকে পাম দিকে যদি আমি মুভমেন্ট অ্যারো কেটে নিই তাহলে লাইনের বামে যাবে এবং আমি যদি ডান দিকে চাপি তাহলে ডান লাইনের ডান ডানে যাবে উপরের দিকে নিলে উপরে যাবে নিচের দিকে চাপ দিলে নিচে যাবে যাই হোক কন্ট্রোল হোম চাপ দিলে একেবারে প্রথমে চলে যাবে লাইনের কন্ট্রোল ইন প্রেস করলে একেবারে লাস্টে চলে যাবে যদি আমি লাইনের পাস্টে থাকি এটা লাইনে তাহলে ইন চাপ দিলে লাইনের চাষে চলে যাব আর শুধু হোম চাপ দিলে সামনে চলে আসব এছাড়াও পেজ আপ এবং পেজ ডাউনের মাধ্যমে আমি পেজের উপর অংশ এবং নিচে যেতে পারি আচ্ছা এখন টেক্সট বক্স ব্লক ফাংশানটা হলো আমি একটা লেখার অংশকে সিলেক্ট করব আর এই সিলেক্ট করাকে বলা হচ্ছে টেক্সট ব্লক ফাংশান অর্থাৎ এটার মাধ্যমে আমি এই লেখাটাকে নিয়ে কিছু একটা করা হচ্ছে করা হবে এই জন্য আমি সিলেকশান করলাম সাপোজ আমি এটার সাইজ বাড়াইতে চাইলে এখানে বাড়াইতে পারবো আবার কমাইতে চাইলেও সেটা কমাইতে পারবো এই লেখাটার তো এই ধরনের কোনো কাজ মানে সিলেকশান করার অর্থ লেখাটাকে নিয়ে কিছু এটা করা হবে এখন আমি এই সিলেকশানটা কন্ট্রোল এ প্রেস করলেও আমি করতে পারি যে মাউস দিয়ে তো সিলেক্ট করা যায় তবে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ প্রেস করলে ফুল সিলেক্ট হয়ে যাবে আর সিলেক্ট করে যদি আমি ডিলেট বাটন প্রেস করি তাহলে লেখাটি সম্পূর্ণ মুছে যাবে এখন কন্ট্রোল জেট প্রেস করলে আমরা এই লেখাটা পেয়ে যাচ্ছি কিবোর্ড থেকে তবে এখানে একটা আন্ডু আইকন আছে অর্থাৎ যেটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টুলবারের মধ্যে সেখানে ক্লিক করলে আমি লেখাটা আবার ফিরত পাবো ব্যাক স্পেস দিলে আবারও মুছে যাবে এখন মানে কিবোর্ড থেকে যদি ব্যাক স্পেস প্রেস করে তাও মুছবে এবং ডিলেট প্রেস করলেও সেটাতে মুছবে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা ফিরত আনতে চাই তাহলে আন্ডু বাটন প্রেস করলে এটা আবার ফিরত আসবে এমন কি আমি যদি কোনো বাটন প্রেস করি তারপরে এটা মুছে যাবে তবে সেই বাটনটি ওই মশার পরিবর্তন নতুন একটি বাটন অর্থাৎ নতুন লেখাটি আসবে এ অক্ষর এ আর কি যা হোক তো এখন আমরা পিছনের দিকে যাই আচ্ছা হাউ টু সেভ ফাইল কীভাবে ফাইল সেভ করতে হয় সাপোজ আমি যে লেখাগুলো লিখছি এটা খুবই যদি প্রয়োজনীয় একটি লেখা হয় তাহলে আমরা এটাকে নিরাপদভাবে সেভ করতে চাইব এখন সেই জন্য ফাইলে ক্লিক এবং সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পরে এখানে আমাকে ফাইল নেম টাইপ করতে বলা হবে তো আমি ফাইল নেম বর্তমানে দ্য কুইক ব্রাউন ফ্রক্স জেমস ওভার দ্য লেজি ডগ এই কথাটি লেখা আছে এখন আমি এটাকে মুসে এখানে একটি নতুন নাম দিতে চাইলে নাম দেব সাপোজ আমি দিলাম আই সি টি এ এখন সেভে ক্লিক করে মাত্রই এটি সেভ হয়ে গেল এখন এই লেখাটি সেভ হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ আমার বিদ্যুৎ চলে গেলেও আমার এই ফাইলটি থেকে যাবে যদি সাপোজ আমি আরও কতটুকু অংশ লিখি লেখার পরে এই অংশটা আমার সেভ হলো না সেক্ষেত্রে আমি ফাইলে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করতে হবে আমি যদি লেখার পরে যদি এটাকে সেভ করতে চাই ইচ্ছে করলে কম্পিউটার কিবোর্ড যেটা অর্থাৎ কিবোর্ডে শর্টকাট কন্ট্রোল এ স্পেস করেও সেভ করা যায় যারা বাজারে আমরা দোকানগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে টাইপ করতেছে তারা টাইপ করার জন্য দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর কন্ট্রোল এস প্রেস করলে তাদের ওই লেখাটা সেভ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই ফাইলটিকে যদি ক্লোজ করতে চাই তাহলে ক্লোজে ক্লিক করলে ফাইলটি ক্লোজ হয়ে যাবে তবে তার আগে বলবে যে এটাকে সেভ করতে চাচ্ছেন কিনা মানে আমি যে পরে দুইটি অক্ষর ওয়ার্ড লিখছি সেটা সেভ হয়নি তাই এই মেসেজটি দিচ্ছে ইয়েসে ক্লিক করব সেভ হয়ে ফাইলটি ক্লোজ হয়ে গেছে যা হোক ফাইলটা অফেন করার জন্য আমরা ফাইলে ক্লিক এবং অফেনে ক্লিক এরপরে আমি আইসিটিএ নামে সেভ দিস করছি তাই 
আইসিটিএ ফাইলটিতে ক্লিক করব এবং অফেনে ক্লিক করব ফাইলটি অফেন হয়ে গেছে এবার আমি কি হবে নতুন একটি পেজ নিতে হয় ডকুমেন্টের নতুন একটি পেজ আমি নেব নতুন একটি ডকুমেন্ট নেব সরি সেই জন্য আমি ফাইলে ক্লিক করি এবং নিউতে ক্লিক করলে ব্ল্যাঙ্ক একটি ডকুমেন্ট নেব ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নেওয়া গেছে অর্থাৎ ফাইলে ক্লিক নিউতে ক্লিক করলে নতুন ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নেওয়া যায় অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করলেও আপনি নতুন একটি ডকুমেন্ট পাচ্ছেন আচ্ছা যা হোক এখন এবার আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পেজ সেট নিয়ে আলোচনা করছি পেজ সেট বলতে বোঝাচ্ছে যে পেজের বিভিন্ন অংশের মানে সেট আপ করা অর্থাৎ পেজের সাইজ কতটুকু হবে পে পেজের মার্জিন নির্ধারণ করা এই বিষয়গুলো আমরা পেজ সেটের মাধ্যমে পেয়ে থাকি যা প্রথমে ফাইলে ক্লিক করে আমি পূর্বে যদি কোনো ফাইল থাকে সেটা আমি অফেন করি সাপোজ এটা অফেন করলাম এখন এটার অলরেডি ফেস সেট যেটা করা আছে একটা করা আছে পেজ সেট কারণ সাধারণত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা পেজ সেট যাই ফাইলে ক্লিক পেজ সেট আপে যাই যাওয়ার পরে দেখব যে অলরেডি পেজ সেট আপ করছে এখানে যেটা ফয়েন্ট সেভেন দিয়ে রাখছে তো আমরা যদি এটা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এখানে মার্জিনটাকে তাহলে এখানে ওয়ান দিয়ে দেবো টফে সেক্ষেত্রে আমরা মার্জিন টফে ওয়ান ইঞ্চি সরে গেছে এখন ফাইলে ক্লিক করে পেজ সেট আপে গিয়ে আমি যদি লেফটেও একই রকম ওয়ান ইঞ্চি দিয়ে দিই এবং রাইটে ওয়ান ইঞ্চি দিই তাহলে কি হবে সর্বদিক থেকে ওয়ান ইঞ্চি মার্জিন সরে গেছে এখন এইভাবে করে মার্জিন সেট আপ করা হয় সাধারণত দেখা যায় যদি আমরা দলিলের উপরে যে অংশে একটা স্ট্যাম্প আছে ওই স্ট্যাম্পটি যদি প্রিন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় মার্জিন নিচ টপে চার ইঞ্চির পরিমাণ নিতে হয় সেই জন্য ফাইলে পেজ সেটা ফাইলে ক্লিক করে পেজ সেটা ফে গিয়ে এখানে টপ থেকে আমরা ফোর ইঞ্চি টাইপ করে দেব দেওয়ার পরে এখানে মার্জিন উপর থেকে চার ইঞ্চি ছেড়ে আসবে এক্ষেত্রে আমার স্ট্যাম্পটি এখানে সাদা অংশের মধ্যে পড়বে এবং পরবর্তীতে আমার কোনো লেখার প্রিন্ট হবে না আর কি স্ট্যাম্পে সরি লেখা স্ট্যাম্পে প্রিন্ট হবে না অর্থাৎ স্ট্যাম্পের উপরের অংশের মধ্যে পড়বে না যেটা নিচের দিকে ব্ল্যাঙ্ক জায়গাতে প্রিন্ট হবে যাই হোক নিচের অংশে যদি এরকম হয় যে আমার পেজটাকে খুব বড় প্রয়োজন অর্থাৎ এটা বর্তমানে আছে আপনার ল্যাটার সাইজে আছে পেজটি তো পেজ সেটাপে গিয়ে পেপারে গিয়ে আমরা দেখবেন যে ল্যাটার সাইজে আছে এটি সাড়ে আট এগারো এখন আমি এটাকে এ ফোর সাইজ করতে হলে আমাকে এটাকে এ ফোর সাইজ নিতে হবে সাধারণত বাজারে যে পেপারগুলো পাওয়া যায় এগুলো এ ফোর সাইজ পাওয়া যায় আর যদি আমি ল্যাটার লিগেল সাইজ করতে চাই তাহলে বিশেষ করে লিগেল এবং এ ফোরে দুই সাইজের পেপার পাওয়া যায় তো আমরা লিগেল সাইজটা যদি করার ইচ্ছে হয় তাহলে লিগেল সাইজ করে নেব আর সবচাইতে ভালো হয় যে পেপার পেজ যে রকম হোক না কেন সেটাকে স্কেল দিয়ে আপনি মেপে পেজ সেটাফে গিয়ে ওখান থেকে সংখ্যা হাত দিয়ে টাইপ করে দিন সাপোজ থার্টিন পয়েন্ট টু হলে এখন এবং আপনার যদি এইট পয়েন্ট টু হয় তাহলে আপনি ওইভাবে করলেই একজ্যাক্ট সঠিকভাবে আপনার পেজটি প্রিন্ট হবে এবং প্রিন্ট বের হবে আচ্ছা যা হোক তো আমরা পেজ সেট আপ দেখলাম একটি হলো মার্জিন সেট আপ আর একটা হলো পেজ পেপারের সাইজ সেট আপ এখন বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেওয়ালের মধ্যে দেখবেন ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে যে মোবাইল দেখা যাচ্ছে জুতো বাইরে রাখুন অথবা ধূমপান নিষেধ এই ধরনের কিছু ইনস্ট্রাকশন আমরা দেখি তো এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ওরা কি করে একটা পেজকে আর আড়িভাবে ক্রিয়েট করে করার পরে ওখানে তারা ওই লেখাটি লিখে তো সেই জন্য আমরা পেজ সেট আপে গিয়ে মার্জিনে গিয়ে ল্যান্ডস্কেপ করব এবং করার পরে পেপারটি আর আড়ি হয়ে যাবে এখানে আমার পেজ সেট আপটির মধ্যে মার্জিন সেট আপটির পূর্ব অবস্থা আছে তাই আমি এখানে চার ইঞ্চি দেখতেছি লেফটে এখানে এক ইঞ্চি করে দিই আচ্ছা এখান থেকে আমি একশো চল্লিশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে একশো পার্সেন্ট করে নিই আচ্ছা এখন দেখেন এটা আর আড়াই অবস্থায় হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রিন্টারে আমরা পেপারটিকে ল্যান্ডস্কেপ অবস্থায় রাখলেও সে প্রিন্ট করবে আর আড়াইভাবে এটাকে আমি এখান থেকে সাইজ বাড়াইয়ে দেখি সাপোজ আমি এখানে ছত্রিশ দিলাম এখন এটা অর্থাৎ আর আড়াইভাবে প্রিন্ট হবে এই লেখাটি আচ্ছা এখন আমরা হাউ টু সি প্রিন্ট প্রিভিউ যদি আমরা প্রিন্ট কীভাবে প্রিভিউ করতে হয় মানে প্রিভিউ করবো সেটা দেখেন ফাইলে ক্লিক করে প্রিন্ট প্রিভিউতে ক্লিক করলে প্রিন্ট করার পূর্বে অবস্থা দেখাবে এরকম আর যদি আমরা এখানে পরিবর্তন করতে হয় যে না আমার ফর্টি এইট স্টাইলে প্রিন্ট প্রয়োজন তাহলে ফাইলে ক্লিক পেজ সেট আপে ক্লিক করে আমি ফর্টি এইট নিই এবং এটা ল্যান্ড সরাস লম্বা লম্বিভাবে এখন প্রিন্ট করবে আর যদি এখানে অক্ষরগুলো খুব বেশি বড় হয়ে যায় সেটাতে আবার সিলেক্ট করে এখান থেকে ছোটো করে নেবেন 
এবং পাইলে ক্লিক করে প্রিন্ট প্রিভিউতে গেলে দেখা যাবে প্রিন্ট প্রিভিউ বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রিন্ট করার পূর্ব অবস্থাকে বোঝাচ্ছে আচ্ছা এখন আর যদি প্রিন্ট করতে চাই আমরা তাহলে ফাইলে ক্লিক করব এবং প্রিন্টে ক্লিক করব প্রিন্টে ক্লিক করার পরে এখানে বর্তমান চোখের সামনে যে পেজটি আছে সেটাকে প্রিন্ট করার জন্য আমরা কারেন্ট পেজ ইউজ করব আর যদি অনেকগুলো পেজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অল ইউজ করব এছাড়াও পেজেস যদি আমাদের এরকম হয় যে আমার তেইশ নম্বর পেজ প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে তেইশ নম্বর পেজ প্রিন্ট করবো এছাড়া কমা ইউজ করে আমি ছাব্বিশ নম্বর কমা ইউজ করতে পারি এছাড়াও যদি এরকম লেখা হয় যে তিরিশ থেকে চল্লিশ পেজ তাহলে এখান থেকে এভাবে হাইপেন দিয়ে আমি লিখতে পারি অথবা মাইনাস চিহ্ন কীবোর্ডের মধ্যে দিয়ে আমি লিখতে পারি তাহলে এখানে কি হবে তেইশ ছাব্বিশ এবং তিরিশ চল্লিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ পেজ প্রিন্ট হবে যা হোক এভাবে করে ওকেতে ক্লিক করলেই প্রিন্ট হয়ে যাবে এটি হলো আমাদের প্রিন্ট কমান্ড এখন আমি আপনাদেরকে এবার দেখাচ্ছি কীভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কোনো লেখাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রোটেক্ট করতে হয় অর্থাৎ সাপোজ আমার এখানে এমন কিছু লেখা আছে যেটি আমি অন্য কাউকে দেখাতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব পাসওয়ার্ড বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা ওয়ার্ডকে অতিবাহিত করলেই সে তার মূল কাজ অফেন করবে আর মূল ফাইলটি অফেন করতে পারবে এখন লেখাটি দেখতে পাবে তো সেজন্য আমরা ফাইলকে পাসওয়ার্ড করি পাসওয়ার্ড নিরাপত্তার জন্য সংগ্রহ করা হয় দেওয়া হয় ফাইলে ক্লিক করে আমরা সেভ অ্যাজে ক্লিক করব টুলসে ক্লিক করে সিকিউরিটি অপশানে যাব এরপরে আমি পাসওয়ার্ড টু অফেন বক্সে পাসওয়ার্ড টাইপ করি পাসওয়ার্ড টাইপ করব কী হবে ধরুন সাপোজ পাউডার বক্সে নিউমেরিক কিপ্যাড থেকে আমি লিখল লিখব জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ওকেতে ক্লিক করব এখন বলবে যে রি এন্টার পাসওয়ার্ড টু অফেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ঠিক আছে ওকেতে ক্লিক এরপরে সেভে ক্লিক এখন পাসওয়ার্ডটি কী হয়েছে সেভ হয়ে গেছে পাসওয়ার্ড সব ফাইলটি সেভ হয়ে গেছে ফাইলে ক্লিক ক্লোজ করলাম ফাইলে ক্লিক করে আমরা এখান থেকেও ফাইলটি অফেন করতে পারি অর্থাৎ ওয়ার্ড ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড প্রসেসিং জাস্ট এটা আমরা অফেন করলাম এখন ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান আমি যদি উল্টো পাল্টা টাইপ করি সেক্ষেত্রে আমার ফাইলটা অফেন হবে না সাপোজ আমি এটাকে ক্লোজ করলাম এবং আবার অফেন করলাম এবং আমি এখানে উলুট ফালুট করে একটা টাইপ করলাম দেখেন আমাকে বলতেছে যে পাসওয়ার্ড দ্য পাসওয়ার্ড ইজ ইন কারেক্ট ওয়ার্ড ক্যান নট অফেন দ্য ডকুমেন্ট ওকে যা হোক ফাইলে ক্লিক করে আমি আমার সঠিক পাসওয়ার্ডে টাইপ করি এমন কি চাইলে আমি পাসওয়ার্ড নামেও টাইপ করতে পারি কোনো ব্যক্তির এবং আমার এখানে সর্বোচ্চ বত্রিশটার মতো ওয়ার্ড লিখা যায় তো আমি নিউমেরিক টাইপ করতে পারি এবং সাথে সাথে যেটা টেক্স টাইপ করতে মানে টাইপ করতে পারি আচ্ছা যা হোক এখন পাসওয়ার্ডটি অফ আমরা মুছে দিতে চাচ্ছি পাসওয়ার্ড দিতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে সেভ এজে যাব চুলসে ক্লিক করব এবং সিকিউরিটি অপশান থেকে পাসওয়ার্ডটি ব্যাক স্পেজ দিয়ে মুছে দেব এবং ওকেতে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করব এখন আর পাসওয়ার্ডটি চাইবে না ফাইলে ক্লিক ক্লোজে ক্লিক ফাইলে ক্লিক করে এখানে ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড প্রসেসিং অফেন করা মাত্রই দেখবেন যে ফাইলটি খুলে গেছে আচ্ছা তাহলে এটি আমাদের মাইক্রোসফ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল কমান্ডের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম এবং এটি আমাদের ইন্টার কম্পিউটার ট্রেনিং একাডেমির ফার্স্ট ক্লাসের বেসিক লেভেলের ফার্স্ট ক্লাস তো আজ এখানে আল্লাহ হাফেজ